Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Se você é um grande fã da Marvel, assim como nós, então com certeza já conferiu a série do Loki e também não consegue tirá-la da cabeça, não é mesmo? A série já foi renovada para sua segunda temporada e para ajudar os fãs a matarem um pouquinho da saudade, nós separamos várias entrevistas com alguns dos atores dessa série que nós amamos tanto. Well, I did want to ask him a few questions and Tom loves talking about Loki as well, but a lot everyone wanted to ask him questions all the time. So, he set up the, you know, Loki lecture, which is now become like this infamous thing and I was there so um you know everyone gathered around and he did like a lecture about the character and about the films and na série, a atriz Sofia de Martino viveu a versão feminina do personagem Loki, que preferia ser chamada pelo nome de Sylvie. A série Loki foi produzida pela diretora Kate Harrell, a qual também é diretora da série Sex Education. E na série, nós podemos acompanhar a evolução do Deus da Trapaça. Essa é a primeira série da Marvel focada em um vilão, e logo no vilão mais carismático e com mais fãs. Ao final da primeira temporada, nós vemos a evolução do personagem, deixando os fãs debatendo se agora o Loki é ainda considerado um vilão, ou já pode ser considerado como um dos heróis. Na entrevista a seguir, o entrevistador pergunta ao ator Tom Hiddleston como foi para ele trabalhar ao lado de Sofia de Martino. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. Mas eu também quero perguntar sobre trabalhar com Sofia de Martino, porque, obviamente, um grande reveal. I'm curious just about working with her and also is there a sense of like getting your own performance reflected back to you? Um I think certainly there's in that second episode there was a a moment of of taking these characteristics which I had found interesting about Loki that the the his capacity to sort of provoke and disrupt and manipulate with charm often with charisma with wit he's sort of always playing chess with people you're never quite sure if it's sincere if you can trust him and and seeing those characteristics inhabited by other people was really interesting it was a really interesting mirror for me and then also a, a, a very freeing feeling of 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 like delighting in how how those the qualities of loki might exist in a in, outside of me completely and um i really enjoyed it it was just you know it really fun and i i, I don't want to spoil things but you'll see where you'll see where it goes because okay. um we contain multitudes as, as some <laughs> Um great psychologist once said. Com certeza ter visto uma outra versão de si mesmo em cena deve ter sido no mínimo interessante para o ator. Em outra oportunidade, o ator também destacou que no início sentiu dificuldades de interpretar Loki sem ter ao seu lado o ator Chris Hemsworth, o Thor. Ela levantou a parceria que os dois atores tinham em tela e que seu maior desafio na série foi fazer o Loki permanecer interessante mesmo sem ter o Thor ao seu lado. Após termos assistido a série, nós podemos dizer que o ator conseguiu. E você sabia que o ator demorou para ficar sabendo? de sua própria série. Tom Hiddleston revelou que só ficou sabendo dos planos para a série poucas semanas antes do filme Vingadores Guerra Infinita estrear nos cinemas. O ator realmente acreditava que tinha vivido Loki pela última vez no filme. Did you know about the role when you auditioned? Did you know exactly what it would be? Nothing. I knew absolutely nothing. I didn't know what the show was, I didn't know about the role, I didn't I didn't know anything. There was some there was a very short scene um between two people, Bob and Sarah, I think it was, on a train. I and mean, it ended up being the train scene between Loki and Sylvie, but I had no idea what I was auditioning for. E eles não foram os únicos que foram mantidos às cegas. O projeto da série era mantido em segredo total pela Disney, tanto que os próprios atores eram convidados para audições às cegas, sem informações sobre a série e nem sobre os personagens que iriam interpretar. A atriz Wami Musaku, que interpreta a Caçadora B15, conta que, tempos após ter feito os testes, sua empresária ligou informando que ela tinha sido aprovada para Loki, ela ficou extremamente confusa, pois não se recordava de ter feito testes para essa série. Loki foi filmado durante a pandemia no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e por conta da pandemia, o elenco não podia se locomover livremente para realizar as gravações, o que fez com que eles fossem criativos quanto às locações. Uma simples pedreira virou uma cidade de mineração, enquanto um hotel virou toda a sede da TV, e uma loja vazia foi transformada em uma mega loja futurista. Tudo foi feito com maestria e ficou realmente incrível. Series? Is there oh, really? anyone in the MCU that you would love to have Sylvie go up against, other than Loki? Can I say the Hulk? 
Yes. I'd love to see like Sylvie v the Hulk. <laughs> That would be quite fun. And Mark Ruffalo is amazing. E é claro que a escolha da atriz não foi aleatória. Todos os fãs se lembram da surra que o Loki tomou para o Hulk no primeiro Vingadores. Mas e aí, você acha que a Sylvie teria chances contra o Verdão? Uma adição ao elenco da série, bem como para todo o MCU, foi o ator Owen Wilson, o nosso agente Mobius. O ator revelou que nunca foi um grande fã da Marvel e que precisou da ajuda do próprio Tom Hiddleston para entrar de vez no MCU. Tom Hiddleston ensinou o Owen Wilson tudo o que ele precisava saber sobre o Loki, chegando até mesmo a virar a noite na casa do colega ministrando suas aulas. Just to speak about kind of the uh, Mobius relationship with Loki, I mean, one of the interesting things about that's that this dynamic is just that Mobius knows everything about him. He knows him backwards and forwards. And I'm curious if, if that was something that was kind of part of your preparation process. Mobius is watching. <laughs> It was, you know, I was saying that the whole sort of TVA and the way the sets had uh, and even our sort of wardrobe had this sort of bureaucratic kind of, you know, strangely futuristic, but then also sort of retro Orwellian look to it. And, and that was, you know, that's what you know, Mobius brings to the table when he sits across from the God of Mischief. And he needs something because, you know, you're talking to a God, so uh, you better have something. And what he has is the weight of the TVA. De uma coisa, ninguém pode discordar que Owen Wilson foi uma excelente adição para a equipe de atores da Marvel e foi realmente bem legal poder acompanhar a amizade de Loki e Mobius. Com o fim de Loki, nós podemos conhecer uma versão do vilão Ken, o qual já foi confirmado como a próxima ameaça da Marvel que irá obrigar nossos heróis favoritos a se unirem mais uma vez. Também já está confirmado que os eventos iniciados em Loki terão segmentos no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, com estreia prevista para 2022 e que nós mal podemos esperar para conferir. Por fim, nós separamos aos fãs uma última entrevista do ator, onde ele conta em sua visão como foi para ele quando Loki presenciou sua própria morte logo no primeiro episódio da série. I first have to ask about Loki witnessing his own death because that is such a monumental thing and I'm just I, I'm curious how you even process a moment like that as an actor. Well, that moment I was just was when I first became aware of that was where the scripts were going. I thought, what an extraordinary moment to to inhabit. Um, and then, of course, you think, what would it what would it be like for me, for anyone, to sit and watch that? And how would it then change your sense of yourself, your journey through your own life? you know, what you thought you had intended to do, what your motivations were, what was important to you, and then to see, oh, it ends there. And and it would be, um, yeah, it would be a hell of a, it would be cause for concern, I, I think. <laughs> What's so funny? Glorious purpose. It throws into question the whole root of his sense of meaning in his life where he has derived meaning and what his purpose was you know i think it's an it's a really interesting question just to think about is we all have to as we as we move through our lives we have to think about what we're doing and why why we're doing it and what we're working towards if we're working to you know basically we want our lives to mean something and i think he's decided his glorious purpose is a is a reason for is a reason for kind of doing what he does and then i think that throw that it's the whole thing is called into question and he has a kind of kind of nervous breakdown a, a kind of a, um a or at least a breakthrough a breakthrough right. where he is confronted face to face with himself his choices and the things he's done and uh yeah i don't know cause for concern i think <laughs> Se você gostou desse vídeo, clique no botão azul para virar membro e apoiar o canal para continuarmos trazendo vídeos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho.